اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده يقدمها يمن انفورميشن سنتر حلقتنا لهذا اليوم سنذهب بها الى مجال اكثر من رائع مجال الفن مجال الفن الذي يحمل رساله خاصه ويحملنا باحساس جميل يمتلئ بالسكينه والهدوء والسلام على واقع الانغام الجميله وبروح يملاها الشغف والابداع والموهبه نبدأ حلقتنا لهذا اليوم مع ضيفنا في الاستوديو الفنان محمد الجنيد أهلا وسهلا بك محمد أهلا وسهلا بك أستاذ هاليا محمد في البداية حدثنا عن محمد وكيف بدأ مشواره الفني طبعا اسمي محمد أحمد مشهور الجنيد من مدينة تريم حضرموت ولدت وترععت في عدن وحاليا في صنعاء يعني عشت في أغلب المناطق في, في اليمن نشأت فنيا من أسرة طبعا فنية نحن في تريم طبعا تريم حوت الفنون كلها كاملة والدان الحضرمي أخوالي طبعا أسرة الكاف فتقول إن تربيت وترعرعت على سماع الفن وسماع في البيت طبعا الوالد كمان حفظه الله ورعاه الله يطول في عمره وعازف عود كمان وهاوي الفن فترعرعت ونشأت فنيا في أسرة فنية تقولي كذا يعني أسرة فنية وكذلك الموهبة كانت موجودة معك منذ الصغر من الصغر إن شاء الله حدثنا محمد عن أول مرة غنيت فيها أو عزفت فيها كم كان عمرك؟ طبعا أنا ما أعرفش وأنا صغير طبعا كنت جاهل صغير يعني كنت في أي حفلة نسائية أكون طبعا على طول يعني يحكوا يحكو لي أنا مش عارف أذكر هنا وأنا صغير أنا أروح دائما على طول على الآلات الإيقاعية واعزف اجلس وانا صغير طبعا فلو تقولي متى مش عارف يمكن وانا صغير كنت اغني وقالوا كذا يعني انه انا كنت ادخل عند النساء واغني ف بعدين لما كبرت طبعا في تعرفت على الفرقه الانشاديه هناك الفرق الانشاديه هناك في تريم وكنا نلقي المولد هذا والانشاد يعني ترعرعت في في الانشاد وما ادراك اول ما بدات وبعد لما كبرت دخلت في الجو الفني مش يعني فنين على طول أيوة. وانما هي بداية في الانشادة بدأت بالانشاد ثم انتقلت نعم. الى الفن. الفن طيب هل واجهت مشاكل انه كيف انشاد وبعدين فن في كثير من المجتمعات انه تكون ضد هذا الشيء فهل واجهت هذه المشاكل طبعا اكيد اي واحد يواجه من خاصة عندنا في تريم نحن هناك في اسر دينية يعني ارض او منطقة دينية فتلاقي صعوبة ضرورية يعني حصلناها يعني فلما انتقلنا من الانشاد وكيف انت الان بتدخل لجو الفن وما ادراك ما فن فانا اعتبر انها الفن فرسالتي يعني للجميع او ان الفن سواء انشاد او غنى فهو كله عبارة عن رسالة وآم ومحبة وسلام لل للناس فما فيش فرق هناك الانشاد عبارة عن تواشيح فن دينية و مدح للنبي صلى الله عليه وسلم وتهاليل الله سبحانه وتعالى والفن هو عبارة عن محبة وبعضها الأغاني كمان هن فيها نصلي على النبي يعني ما فيش في أي فرق يعني بالأول والأخير الفن هي رسالة, رسالة هادفة بالضبط. للجميع بالضبط. بغض النظر إن كانت إنشاد بالضبط. كما ذكرت أو تواشيح أو حتى بالضبط. غناء بالضبط. طيب محمد حدثنا عن الفن الذي أنت تغنيه هناك فن تقليدي قديم هناك فن حديث ما هو الفن الذي يستهوي أو نقدر نقول يجذب محمد الجنيد وطبعا أنا ترعرعت على الدان الحضرمي يعني فاللي يجذبنا أكثر شيء هو الدان والمواويل اللي هي الدان طبعا الإنشاد لو بحكي لك شوية للوراء أنه أول ما وصل الدان هذا الحضرمي كيف من هو أول ما ظهر الدان الحضرمي هو الصوفية طبعا إسلاميين ودينيين بس هم أول من ظهروا الدان الحضرمي وكانت عبارة الفن كله عبارة عن مشحات بعدين دخل شوية آلات فيها الموسيقية الطبول الرقصات الشعبية بعدين دخل الآلات الموسيقية شوية شوية ظهر بس أول من ظهر الدان الحضرمي هم الصوفية طيب محمد ممكن الآن نستمع لبعض من ممكن أنغام الدان الحضرمي ممكن طبعا هذه الكلمات عميد الدان الحضرمي حداد بن حسن الكاف طبعا أنا وأخوالي الكاف كمان فالغنية التي أنجذب لها كثيرا قال الفتاة 
قلبي لا لا سمع عنده وناحت العصر بلا يا غارت الله حس في صوتها رقا باللحنة تشجي وبنغمها خلت العاشق ضوى مغروم يا ربي سالك تخلي سرنا مكتوم وبنغمها خلت العاشق ضوى مغروم يا ربي سالك تخلي سرنا مكتوب يا سلام عليك محمد ممكن تقيم لنا كيف بتشوف واقع الفن اليمني الحمد لله وشكر الله يعني في الشيء وفي طبعا مأساة في اليمن الفن مقبرة نقول مقبرة الغزال مقبرة يعني لازم انها مجهودات شخصية منك لازم تتعلم ما حد بيعلمك لازم بتسجل غنية لازم تبحث على احد يدعمك يعني في كل شيء لازم مجهودات شخصية فاغلب الفنانين الان ما يجلسوش على الفن فقط لانك ما بتقدرش تاكل لكم تعيش يعني نقدر نقول ان الفن ما بيشكلش مصدر دخل بالضبط بالضبط طيب آه كثير من الفنانين بنشوفهم انهم لما بيخرجوا خارج اليمن بيبداوا ينطلقوا او يبداوا يشتهروا بالرغم مع انهم هي نفس الموهبه ولكن في داخل الوطن بنشوف انهم مش مشهورين بذلك الشكل فبرايك ايش السبب؟ شوفي الان في خاصه الايام هذه انه في لعب دور الاعلام بتوصيل الفن الى الخارج آه سابقا ما كانش هكذا فزي ما قلت لك الفن هنا في اليمن عدم وجود المعاهد لتدريس الموسيقى لتدريس الفن بشكل عام اكثر الحاجات زي ما قلت لك موجودات شخصيه ف ما فيش هناك الدعم للمواهب هذه خارجا لما تخرج على طول هناك في من يقدر الموضوع في من يتبناك في من يدعمك في حفلات في زيارات لل عرفت محبين اللي تقدمه صحيح. انت هنا يعني يعتبروها شيء عادي للاسف نعتبر ان الفن هنا آه مغيب او الفنانين او المواهب بالضبط. الفنيه الشابه كانت او غير الشابه مغيبه وما بلاقوش الدعم فعلى سبيل المثال اللي قلت قبل شويه آه هنا كمان في الان اللي هي الـ الـ الاشخاص اللي هم زي يعني الذكور اما الاناث بيني وبينك اقول لك اياها هنا في هنا عازفات يعزفوا موسيقى اللي هي الكمنجه والن طيب الالات الباقيه ما فيش دعم لهم هل بدا شفتي احد خرج للخارج عازفه عود يمني نعم فنانات اوكي اللي هي مجهودات شخصيه كمان ودعمي هل بدا شفتي هناك احد رسامه خرجت هل في هناك عازفه يسمونه جيتار يسمونه القانون ما فيش ما فيش هناك دعم للمواهب في اليمن خارج ممكن اذا حتى راح في الخارج اصوله يمكن 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 اللي بيجيبها طيب برايك هل نستطيع تغيير النظره او الثقافه الماخوذه عن الفن؟ كثير من النظرات اللي تؤخذ عن الفن بانه مجال غير مرغوب فيه او حتى زي ما تكلمت الاناث لا يقبل او كثير من الاسر لا تقبل ان تكون هناك انثى في الاسره فنانه او عازفه فهل سوف تتغير هذه النظره برايك؟ زي ما قلت لك الان في في تطور في في ال يعني انا اقول لك يا التمثيل على على سبيل المثال في السابق القديم كمان يقول لك انه التمثيل لا او غلط المراه انها يلا انها تتحجب الان في شويه في نهضه في صحيح. ملحوظه كمان في عدد المسلسلات اليمنيه في ظهور الممثلات صحيح. اليمنيات وان شاء الله نقول احنا في السابق انها تكون في رسامه يمنيه تطلع في عازفه يمنيه تطلع في في اكثر من موهبه وفن إن شاء الله تظهر إن شاء الله بإذن الله, إن شاء الله بإذن محمد هل شاركت في مهرجانات خارجية أو في حفلات خارجية خارج الوطن؟ خارج الوطن لا أعتقد الآن أنا بدأت متأخرا في الفن ودخلت في الفن كنت في الإنشاد يعني شاركنا في مهرجان في ماليزيا يمكن عام 2005 أو 2004 
طلعت مع فرقه موسيقيه وفرقه الانشاد انا طيب محمد حدثنا عن مشاريعك المستقبليه محمد بعد سنين في المستقبل فين بيكون او ما هو الحلم الذي يريد تحقيقه طبعا كل واحد له احلام طبعا ف ماشي الاحلام الكبيره الكبيره اللي معي ولا هي الصغيره الصغيره يعني اي واحد يشتي استقرار عرفتي الاسره عرفتي كيف يملك حاجه يقدم حاجه للفن يضيف حاجه للفن فلحد الان احنا بادي كل كل مرحله تقول لك تعمل رساله انا هنا كمان في صنعاء من قاطنيه صنعاء شكلت فرقه موسيقيه اسمها الالوان اليمن واحاول انه اظهر اللي اللي هو العزف الالات الموسيقيه طبعا انا اخرج معي عازف كمنجه عازف ناي طبعا في بعض الاعراس جبت جيتار يعني شيء طبعاً جديد مختلف شويه وكانوا بي بس مش متقبلين من لهذا الشيء مش متقبلين الشيء. الموضوع الفكره كلها حتى الموسيقى نشتي نسمع عود ثقافه وعادات خلاص متعوده قديمة. على انه العود في الاعراس اليمنيه عادات قديمه فانت لما تخلق حاجه جديده صعب تقبلها من الناس الا لما تجي فلا الحمد لله سنتين كذا اشتي اخلق حاجه اسمها اسمع موسيقى فنيا ناي كمان جا غير العود هرج يعني زي كذا انا لماذا اخترت الاسم لهذه الفرقه؟ لان الفرقه متشكله كلها من عده محافظات طبعا بقياده الاستاذ القدير اذكر لله الحمد يعني له الفضل في مساعدتي في العزف في الغناء الاستاذ محمد حسن ابكر ف هو اللي شكل الفرقة هو من الحديدة وأنا من حضرموت العازفين كمان جا من تعز يعني مشكلين وملونين يعني احنا قلنا نخلق حاجة نجمع بين الألوان الغنائية اليمنية اللي ما ظهرتش القديمة التراثية نظهرها فحتى معنا منتدى أسبوعي نجلس أسبوعيا طبعا جميل الأيام هذه الفن بيني بينك مع شحة المصادر الدخل حالتهم حال الناس يقول لك الفنان أنا ماشي شجي إذا بيجيبوا لي حقي ولا أي حاجة فنحن حق سلاء وبسط فكل اسبوع حنجلس نغني وننبسط وخليها تنفرج على بالي. محمد كيف يستطيع الفنان ان يجعل من فنه رساله لنشر السلام وتعزيز قيم التسامح والمحبه؟ طبعا الان في فيديوهات كليب كثير منهم يشاركوا الاخوان كمان في اللي هو الاوبريت اللي اكثر من 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 فنان يغني وهذه تبث روح في فنيا في ال يعني لا ما يشاهدوها في الخارج زي ما قلت لك مع انتشار الاعلام فيشوفوا انه في هناك انجذاب بين الفن هذا وبين هذا الفن بين الروح الخلق روح المحبه بين اكثر من عضو ما فيش فرق بين هذا وبين هذا الاغنيه الاخيره هذه حق العيد اعتقد انها عجبتني الفكره حقها جمعوا بين السودان الاغنيه حق السودان وحق مصر وحق فهي الافكار هكذا تجي يعني نقدر نقول انه في افكار كثيره نستطيع ان نبثها من خلال الفن ونوصل منها خلال من خلالها رساله للسلام والمحبه باذن الله ان شاء طيب الله طيب ختاما محمد الجنيد حابين نسمع اي مقطوعه موسيقيه او حتى اغنيه من اعمالك الخاصه طبعا معي كثير اعمال بس بحكم المصادر الدخل ما في داعمين الموضوع هذا في الفتره هذه الحاليه الان من ازمه الكورونا وما ادري ذاك في كثير من الاغاني بسمعك مقطوعه من اغنيه كلمات الشاعر الشيخ محمد العيسائي تحكي عن الزمن كفايه يا زمان الويل ما فينا تعبنا من مآسي في قاسينا وصبري طال يا دنيا وضاق الحال عصى الله كل ما ضاقت لها حلا كفايه يا زمان الويل ما فينا تعبنا من مآسي فيك قاسينا كفاية يا زمان الويل ما فينا تعبنا من مآسي فيك قاسينا وصبري طال يا دنيا وضاق الحال عصى الله كل ما ضاقت لها حلال وصبر طال يا دنيا وضاق الحال عصى الله كل ما ضاقت لها حلال 
عصى الله كل ما ضاقت لها حلا يا سلام عليكم محمد محمد في الختام الرسالة تود إرسالها لجميع متابعينا لجميع الشباب الموهوبين لجميع الشباب الذي لم يجدوا فرصة أو لم يلاقوا الدعم في الوطن طبعا اللي هم في اليمن المواهب كثير من المواهب فعلا من عازفين من فنانين من فلا يحبطوا فأنا أقول إن إذا حبطت فبعزف بالعود وبرجع الإحباط بأخلق أمل يعني لازم كل واحد له عنده تفاؤل في الموضوع ولو حتى يعني على فراش الموت على قولك أقول لك إن خلاص بموت بس أقول إن, إن شاء الله ربنا بيحس ان حالي وبقوم وبسعى فالامل لازم يكون في كل واحد مننا التفاؤل التضحيه الكفاح في كل حاجه لازم فان شاء الله ربنا يصلح الحال ان شاء الله باذن الله في اليمن ان شاء الله و... ونشوف حوال تطور ان شاء الله ويمن سعيد باذن الله ان شاء الله باذن الله اذا اعزائي المشاهدين في ختام حلقتنا لهذا اليوم نشكر الفنان محمد الجنيد ونقول دائما يظل الفن هو رساله السلام التي تجمع العديد من الثقافات المختلفه لاقونا اعزائي المشاهدين في حلقات متجدده وقادمه الى اللقاء